हेलो मेरा नाम सूरज यदि आप दसवीं और बारहवीं के सभी प्रश्न पत्र के आंसर की पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके पेपर होने के दो घंटे बाद इसी चैनल पर आंसर की दिया जाएगा चाहे वो हिंदी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायो इंग्लिश चाहे जो भी विषय हो आपको इसी चैनल पर उसका आंसर की दे दिया जाएगा आप उसे मिलान करके पता कर लीजिए कि आपने कितने अंक का सही किया है चलिए स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स एनसीईआरटी पैटर्न से क्लास ट्वेल्थ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है अगर आप लोगों का 22 तारीख को पेपर है तो इस वीडियो को ध्यान से समझे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ न कुछ ऐसे कवर करने वाला हूं जो ज्यादा से ज्यादा पांच से सात मार्क्स के अंदर फंस सकते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाया जा रहा है मात्र दस मिनट या बारह मिनट में ही वीडियो कम्प्लीट किया जाएगा दस बारह मिनट में आप कम्प्लीट करके पांच से सात नंबर आसानी से उठा सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का परिभाषा क्या है कैसे याद करेंगे प्रकार उसकी क्या है उसकी प्रतीक क्या है जेनर डायोड क्या है इन सभी को कवर करेंगे मात्र एक छोटे से वीडियो में तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जेनर डायोड क्या होता है इसको बता लेते हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रांजिस्टर क्या है उसके प्रकार क्या है उसके प्रतीक क्या है कोई कोई पूछ लेता है देखिए अगर प्रतीक की बात करें तो ये एक नंबर क्वेश्चन तुरंत पूछ लेता है या तो वो ऑप्शन में पूछ लेगा या तो अति लवत्री में पूछ लेगा कि ये किसकी प्रतीक है या इसकी प्रतीक बताइए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जेनर डायोड को तो देखिए जेनर डायोड ये एक नंबर के क्वेश्चन में अति लघुतरी में पूछता है परिभाषा इसका तो आपको बस इतना ही लिखना पड़ेगा जिससे एक नंबर आसानी से मिल जाएंगे जेनर डायोड अधिक अपमिश्रित पी एन संधि डायोड होता है उत्क्रम अभिनत में भंजक बोल्डता पर बिना खराब हुए निरंतर कार्य कर सकता है जेना डायोड बोल्टता रेगुलेटर के रूप में प्रयोग होता है तो ये बस इतना ही आपको लिखना है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको मिल सके क्योंकि इस छोटे से चीज को मैं पीडीएफ फाइल में नहीं दे सकता आप इसे स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं जेना डायोड को याद कर सकते हैं क्योंकि एक एक नंबर की क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते चलेंगे तो आपका वही एक एक नंबर मिलाकर आपके अधिक से अधिक मार्क्स बनेंगे तो ये तो हो गया छोटे से क्वेश्चन के लिए लेकिन अभी हम आपको क्लियर समझाने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है प्रकार क्या है प्रतीक क्या है अगर ये चीज समझ लेंगे तो जेनर डायोड को आसानी से आप याद कर लेंगे तो चलिए शुरू करते सबसे पहले ट्रांजिस्टर के बारे में तो देखिए ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर अगर पूछेगा तो वो एक नंबर में ही पूछता है लेकिन अगर वो दो नंबर में पूछेगा तो बोल देगा ट्रांजिस्टर क्या है उसके प्रकार बताइए अगर वो तीन नंबर में पूछेगा तो बोलेगा ट्रांजिस्टर क्या है उसके प्रकार बताइए उसके प्रतीक बताइए इस तरह से ये ट्रांजिस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो इसलिए हम तीनों को कंप्लीट करेंगे चाहे वो एक नंबर में पूछे चाहे दो में चाहे तीन में आप उसे आसानी से कर लेंगे ठीक तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या होता है वो हमें बताना पड़ेगा तो चलिए हम ट्रांजिस्टर का परिभाषा लिखकर आपको समझा देते हैं इसकी परिभाषा है यह P तथा N प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड बल के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूं यह वोल्टेज को कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर स्थानांतरित करता है मतलब समझिए ट्रांजिस्टर का नाम अभी नया आया हुआ है इसके पहले इसका नाम था ट्रायोड बल तो ट्रायोड बल के स्थान पर अब जो प्रयोग हो रहा है वो प्रयोग हो रहा है ट्रांजिस्टर का ठीक पहले क्या होता था प्रयोग पहले ट्रांजिस्टर बल्ब का प्रयोग होता था लेकिन जब ये हटा तब ट्रांजिस्टर आ गया तो ट्रांजिस्टर की खोज जिसने किया तो वो ट्रांजिस्टर इन ट्रायोड बल्ब के स्थान पे उपयोग करने लगे और ये काम क्या करता है ये समझ लीजिए यह वोल्टेज को वोल्टेज मतलब समझ रहे हैं यह वोल्टेज को कम प्रतिरोध जैसे मान लीजिए यहां से हमारा यहां तक धारा जा रही है तो इसमें जो भी हमारा प्रतिरोध उत्पन्न करता है कम कर रही है तो उसे उच्च प्रतिरोध पर स्थानांतरित मतलब सबसे ज्यादा प्रतिरोध पर स्थानांतरित परिवर्तित करने का ये ट्रांजिस्टर काम करता है ठीक अब ट्रांजिस्टर के प्रकार क्या है चलिए इसके प्रकार बताते हैं तो ये है ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा अलग लिखना पड़ेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर की परिभाषा अलग लिखना पड़ेगा और इसकी प्रतीक भी आपको लिखना पड़ेगा तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि अगर देखा जाए ये नंबर के अनुसार आप देखिएगा अगर एक नंबर के पूछे हैं तो केवल पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिभाषा देकर छोड़ दीजिएगा अगर दो नंबर पूछ रहे तो इसके साथ प्रतीक भी दे दीजिएगा अगर केवल ट्रांजिस्टर बोला है अगर केवल ट्रांजिस्टर क्वेश्चन में बोला है ठीक और वो तीन नंबर के बोला है तो आप ट्रांजिस्टर लिखिए उसकी परिभाषा दो प्रकार के होते हैं इन दोनों का परिभाषा लिखिए उसके प्रतीक भी लिखिए तब आपको पूरे तीन अंक देते हैं इसलिए मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूं कि जो जैसा पूछे उसके अनुसार आपको लिख आना है ठीक तो चलिए सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा और उसका प्रतीक बताते हैं फिर
तो आप हेडिंग डालिएगा पीएमपी ट्रांजिस्टर तो यहाँ पे जो पीएमपी ट्रांजिस्टर है इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है ये ग्राफ इस फिगर से आप इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे से आप याद कर सकते हैं तो ये डायग्राम अभी हम बताने वाले हैं पहले इसको हम समझा लेते हैं देखिए यदि एक पतले एन टाइप के क्रिस्टल को यहाँ पे बीच में एन है तो हम पहले एन को लेंगे यदि एक पतले एन टाइप के क्रिस्टल को दो पी टाइप क्रिस्टलों के बीच रखकर आपस में चिपका दे तो पी एन पी ट्रांजिस्टर कहलाता है देखिए दो पी है उसके बीच में एक एन है तो इसी तरह से हमें परिभाषा याद करना है अगर ऐसे याद कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो हम डायग्राम के अनुसार बता देते हैं ठीक अब इसमें देखिए करना क्या है ये है P और ये है N और ये है P तो ये जो क्रिस्टल है एक छोटे क्रिस्टल जो N है और दो P क्रिस्टलों के बीच में हम चिपका कर इसे रख दिए हैं ठीक और जो हमारा P क्रिस्टल है जो P क्रिस्टल है उसे हम धन के साथ जोड़ते हैं और जो हमारा N क्रिस्टल है उसे हम माइनस के साथ जोड़ते हैं ठीक पॉजिटिव निगेटिव और इधर की बात करें तो इधर देखिए जो पॉजिटिव और निगेटिव तो ये हमारा क्या बनेगा ये हमारा बनेगा अग्र अभिनत अग्र अभिनत जब P को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N को निगेटिव से जोड़ते हैं तो हमारा अग्र अभिनत बनता है ठीक और N को हम यहां पे पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इस P को निगेटिव से जोड़ते हैं तो ये हमारा बनेगा उत्क्रम अभिनत उत्क्रम अभिनत ध्यान से समझिएगा ये जो P है ये पॉजिटिव है और ये जो P है वो निगेटिव है तो आप समझ गए होंगे अगर P क्रिस्टल निगेटिव में है और N क्रिस्टल पॉजिटिव में है तो उस कंडीशन में हम उत्क्रम अभिनत कहेंगे और जब P क्रिस्टल पॉजिटिव रहेगा N क्रिस्टल हमारा निगेटिव रहेगा तो उस कंडीशन में अग्र अभिनत कहेंगे ठीक देखिए ये क्या है ये हमारा है ई ये मीटर ये बेस और ये कलेक्टर इसका हिंदी नाम जान लीजिए ये है उत्सर्जक ये है आधार और ये है संग्राहक ठीक ये तीन अलग अलग है तो आप यहां से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं यही हमारा है पी एन पी ट्रांजिस्टर तो ये हमारा एक डायग्राम है इस डायग्राम के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि दो पी दो पी क्रिस्टलों के बीच में एन प्रकार के क्रिस्टल को सटाकर रखे हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं यदि एक पतले एन टाइप के क्रिस्टलों को दो पी टाइप के क्रिस्टलों के बीच में स... बीच में रखकर आपस में चिपका दे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायोड डायग्राम बन गया अब हम इसका प्रतीक बताते हैं चलिए इसकी प्रतीक समझिए प्रतीक बहुत ही सिंपल होता है प्रतीक कैसे याद करेंगे यह भी समझिए प्रतीक के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल लेंगे ठीक अब इसके बाद प्रतीक देखिए कोई ज्यादा कठिन नहीं बस सिंपल सा आपको समझना है एक बार समझ लेगा तो आपको समझ जाना है तो ये देखिए प्रतीक जो हमारा बनेगा ये हमारा एमीटर है ई और ये हमारा है कलेक्टर सी और ये हमारा है बेस ठीक तो यहां पे जब पी एन पी ट्रांजिस्टर है यही चीजें कन... अपने अंदर कंफ्यूजन दूर करना है जब पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा तो उस कंडीशन में धारा नीचे की तरफ जाएगी तो यहां पे आपको धारा नीचे की तरफ दिखा देना है ठीक तो ये हमारा प्रतीक बन गया किसका पी एन पी ट्रांजिस्टर का अगर यहीं पे हमारा एन पी एन होता तो उस कंडीशन में ये धारा बस ऊपर हो जाता बाकी सब वही होता लेकिन इस डायग्राम में कुछ चेंज होता तो क्या होता चलिए हम आगे बताएंगे किसके लिए अब बताएंगे एनपी एन ट्रांजिस्टर की परिभाषा बताएंगे फिर उसका डायग्राम भी बताएंगे साथ में उसका प्रतीक भी बताएंगे तो दूसरा है एनपी एन ट्रांजिस्टर यदि एक पतले पी टाइप क्रिस्टल को दो एन टाइप क्रिस्टलों के बीच देखिए दो एन टाइप क्रिस्टलों को पी के बीच में रख रहे हैं रख कर आपस में चिपका दे तो एनपी एन ट्रांजिस्टर कहलाता है सेम वही है बस इसका मैटर चेंज कर दिया गया जैसे ये मैंने चेंज किया अब इसके भी डायग्राम आप देख लीजिए इस डायग्राम से भी आसानी से आप याद कर सकते हैं ये है एन पी एन ये पी प्रकार के क्रिस्टल है जो बीच में रखा हुआ है और दो एन प्रकार क्रिस्टलों के बीच में मैं पी रखा हूं ठीक अब यहां पर यह ए मीटर है ये बेस है और ये कलेक्टर सी ठीक ये है उत्सर्जक ये आधार है और ये संग्राहक है ठीक अब ध्यान से समझिएगा एन प्रकार के क्रिस्टल को हम अगर पॉजिटिव से जोड़ते हैं सॉरी एन प्रकार के क्रिस्टल को हम हमेशा निगेटिव से जोड़ते हैं और पी प्रकार के क्रिस्टल को पॉजिटिव से अगर जोड़ते हैं तो जब पी पॉजिटिव होगा और एन निगेटिव होगा तो उस कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था 
अग्र अभिनत होता है अग्र अभिनत ठीक और यहां पे क्या होगा सेम इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे यहां पे क्या होगा कि अगर हम पी प्रकार क्रिस्टल को हम निगेटिव लेते हैं यहां पे मैंने पी को पॉजिटिव लिया था अब यहां पे पी को निगेटिव लेते हैं एंड क्रिस्टल को हम पॉजिटिव लेते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उत्क्रम अभिनत ठीक बस इतना ही इसमें चेंज है ये चीजें अगर समझ में आ गया होगा डायग्राम तो चलिए अब हम आपको इसका प्रतीक भी बता देते हैं तो प्रतीक बहुत ही सिंपल है ये हो गया ठीक ये हो गया एमीटर ये हो गया कलेक्टर सी और ये हो गया बेस तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है तो उस कंडीशन में धारा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यहां पे मैं धारा ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा तो ये हो गया इसमें परिवर्तन बस इतना ही आपको समझना है अगर प्रतीक पूछेगा तो धारा ऊपर की तरफ दिखा देना एनपीएन के लिए एक नंबर का पूछेगा तो केवल इतना ही बता के छोड़ देना अगर दो नंबर का पूछेगा तो आपको इसका परिभाषा भी लिखना पड़ेगा जैसा कि मैंने ऊपर परिभाषा लिख दिया है और इसका डायग्राम बना के छोड़ देना है अगर तीन नंबर का पूछेगा तो आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा ठीक अगर केवल एक नंबर का पूछेगा और बोलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर बताइए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिभाषा लिखना डायग्राम बनाना और प्रतीक बनाना तब एक नंबर पूरे पूरे आसानी से मिल जाएंगे दो नंबर पूछेगा तो भी यही इतना करना पड़ेगा लेकिन अगर अलग अलग पूछता है जैसे ट्रांजिस्टर ही पूछ लिया तीन नंबर का तब तीनों आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर क्या है पीएनपी क्या है एनपीएन क्या है उसका प्रतीक भी आपको देना पड़ेगा तब आपको तीन नंबर यहाँ पे मिलेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा इसके आगे की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि पीएन संधि डायवर्ट को और पीएन संधि डायवर्ट जो पूर्णतरंगदान दृष्टिकारी है और एक अर्ध दृष्टिकारी है तो इन दोनों के बारे में अभी समझाने वाले हैं उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको इस तरह से वीडियो देते रहेंगे धन्यवाद